大家好，这里是毛怪先生。今天呢，给大家介绍一期奇葩游戏公司的开发趣事，让各位了解一下游戏公司内部开发团队到底是如何工作的。一个游戏的开发团队呢，主要包括了制作人、策划、程序、美术、运营、客服等等。今天呢，我来举一个美术和程序合作的例子啊，因为这是我最了解的部分。下次呢，再给大家举策划的例子。好了，这次的故事发生在一个游戏开发中的地图里，当时在公司内部称为“第七根柱子”。这是我在之前一个名为“天优完胜”的游戏公司的开发经历。当时我还是一个刚刚步入游戏行业的小小美术设计师。当时，天优完胜开发的游戏是一款以股票为主题的经营模拟类型游戏。所谓经营模拟类型游戏呢，就是设计一套可以循环起来的经济系统，然后在。赚钱、消费上下文章，跟玩家友好互动。而我们的游戏重点却放在了制作地图。游戏地图巨大无比，因为老板对制作成本毫无概念。主策呢是他请来的，因为他知道主策玩过《魔兽世界》。经营模拟类型游戏并不是说不可以制作大地图，但是地图和建筑呢要以功能性为主。而我们老板。不但要求地图做大，他追求的是真实，要求地图和角色的比例要完全按照真实的情况来。那么，一个经营模拟类型游戏，愣是让我们给做成了 GTA。当我加入项目时呢，地图已经画了相当于一个奥格瑞玛大小的场景。后来从老板口中得知了一个更可怕的消息，这是我们五十个场景之一。不管呢，这个主策划是。怎么想出这么一个主意？也不管老板怎么将这个项目推进下去，我一个小小美术师能有什么发言权？那么这个巨大的地图呢，就如火如荼地进行下去了。好在公司有几个脑子比较清醒的同事，我很快就跟一个程序鬼混在一起，每天互相吐吐槽。不过就在我们讨论到地图时，他突然问我一个问题。他说：“你们画的那么大的地图，那初始坐标为什么在那么奇怪的位置？在游戏中绘制角色或者场景呢，都会有一个初始坐标。如果是一张地图，它的初始坐标一般在左上角，或者左下角，或者中心。总之呢，它一定是在一个特殊的点上，这样呢便于程序调取和摆位置。但是呢，我只参与地图的一些局部建筑，对整体的地图排列呢并不了解。”我也没有参与，所以呢，我就反问他，我也不知道。那你告诉我这个初始坐标在哪里？然后他就告诉我了，说你们那个大地图的初始坐标在地图里面大桥的第七根柱子下。那我就感觉很奇怪了，我并不知道当时的地边人员是怎么操作的，但是根据这个结论呢，直接能推断出这个地边人员和程序接口双方一定有一个有问题。基本上呢，就是美术人员可能没有坐标归零的概念，地图呢随便拼接，导致了初始坐标正好被盖在了大桥的第七根柱子下。不但地图没有归零啊，整体还歪了一个很小的角度，虽然很小呢，但是会导致其他所有东西都是歪的。但愿公司没有强迫症。这种情况呢，可能正好赶上一个没有坐标归零概念的美术师。那么跟他对接的那位程序好像也没有这个概念，美术不知道规定就算了，直接把地图画完了发给程序。这位程序员大人呢也是啥也不管，拿过来就用，真是一个敢给一个敢用。其实呢，就算这个别扭的坐标系统让程序直接去用呢，除了导致场景内所有的物品和角色的坐标都极其别扭之外呢，也没有什么太大问题。大家都遵循这个怪异的系统就行了，反正玩家是看不出来的，顶多呢就是公司内部吐吐槽，咒骂一下这个诡异的基础架构。奇怪的是，这个问题修改起来也不是什么难事儿，但是有人发现之后，那就是没人改。好了，无论如何呢，这也就是一个坐标问题，无伤大雅。但是呢，下一步操作就有点奇怪了。游戏中呢有很多的 NPC。我们布局 NPC 的方法呢，是美术人员手动摆放在这个扭曲的地图上。那么每一个 NPC 呢，都会获得一个默认的极其别扭的坐标值，因为地图中心在第七根柱子那儿嘛。
但是 NPC 呢，在后台都是有名字的，比如小明。那么在程序角度上和 NPC 互动的逻辑应该是：如果玩家碰到了小明，就触发对话。那么负责互动的程序员呢，也是对接地图的那位程序员，他的逻辑竟然是判断玩家走到了相应 NPC 的坐标上，再触发对话。这两种逻辑在画面上看是没有任何区别的，但是后者呢会给开发带来巨大的隐患，因为后期的调整和修改在游戏制作中呢是非常常见的。比如我们会经常调整 NPC 的位置，如果判断的是坐标，那么除了美术人员调完位置之后，还得把新坐标告诉程序员，让程序来更新数据。根据墨菲定律，这期间呢就一定会出现美术人员改了位置之后。并没有将新坐标告诉程序，或者告诉之后呢，程序也没更新，那么直接导致的结果就是这样。就因为这种工作方式，游戏经常出现莫名其妙的互动，让团队后期的调整苦不堪言。但只要判断 NPC 的名字，这些问题呢就迎刃而解。那奇怪的是，我们就非得选择判断坐标。有时候呢，这种莫名其妙的决定在游戏开发中就是会频频出现，啊，我没有有啥办法。而且呢，修改这个问题很简单，但啊，就是没人改。游戏中呢，还有一个神奇的功能，就是写帖子。没错，游戏可以像论坛一样写帖子，这确实是个创意。这个创意呢，源于游戏的引导做的实在太烂，没人玩的命了。所以呢，老板想了这么一个主意。就是让玩家在游戏中发帖，告诉新加入的玩家如何进行游戏。这真他妈是个前无古人后无来者的脑回路，估计西区克克呢都想不明白其中的逻辑，因为老玩家也不知道怎么玩这个游戏呀、啊。当时呢，以箭头指引方式的新手引导呢已经很普遍了，但我们的游戏引导呢是一大篇说明文，告诉玩家如何一步一步的进行游戏。问题是，谁玩游戏会读上千字的说明文？公司里呢，虽然有反对的声音，但是老板一意孤行，要把帖子系统加进去。他还怂恿公司的人来写帖子，作为前期的游戏。呃，他还挺清楚，除了公司这帮人呢，没有人知道这个游戏怎么玩。更牛逼的呢，是为了增进互动，让玩家踊跃的评论。这个游戏里呢，还有一个给评论加分的功能。这个加分的标准竟然是速度。谁回复的速度快，谁的得分高。于是呢，惊人的一幕出现了：一个玩家发了一个帖子，问一些游戏内的问题。第一个评论很快出现，并拿到了最高分。一看评论，就仨字：不知道。光看以上这几个例子呢，大概也就预感到这个游戏的命运了。后来呢，游戏终于上线，而玩家人数的峰值呢，一度达到了600人。老板呢，觉得玩家数量有些少，有点丢面子。他想了一个主意，哎，他要求员工呢必须带上自己的家属，一起加入游戏，提高玩家数量，否则扣工资，游戏公司秒变传销。当然了，即使有家属的加持，这游戏呢也很快的淹没在历史的黄沙当中。幸运的是啊，我在老板下令发展下线前呢，就绝望的离开了这片乐土。好了，今天呢给大家讲的故事就到这里。下次有机会呢，给大家讲一个喜闻乐见的策划的故事，相信呢大家一定很期待。那请点赞关注毛怪先生，我们下一场毛怪小剧场再见。